بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dear students of the general secondary certificate welcome back to your program مدرسة على الهواء chemistry sessions إن شاء الله today we'll continue our discussion about uh, equilibrium by another type of equilibrium called ionic equilibrium let me remind you that we already took equilibrium generally يعني, uh, equilibrium system and we took chemical equilibrium and uh, today inshallah we'll discuss ionic equilibrium and uh, by the end of the ionic equilibrium we'll make a comparison between chemical equilibrium and ionic equilibrium طيب. in the beginning كده, let's understand that our substances can be classified according to electric conductivity into so the substances can be classified into electrolytes and non-electrolytes. What's the difference between them? Electrolyte substances that ionize and their solutions or molten conduct electricity type what about the non electrolytes they are substances that do not ionize and do not conduct electricity. The electrolytes may be strong electrolyte. or weak electrolyte. Now the question is, what's the difference between strong electrolyte and weak electrolyte? Let's have yani, examples for strong electrolyte and weak electrolyte and differentiate between their definitions. Strong electrolyte are substances that completely ionize and conduct electricity very well. For example, example the calamda we have hydrochloric acid in water. It's ionized, giving H positive and Cl negative. So if we start with, say, 10 moles HCl, 10 moles, they will become 10 H positive and 10 chloride negative, about the moles only. Also, 10 moles with 10 moles. Okay, now what about the weak electrolytes? Weak electrolytes they are substances that partially ionize and conduct electricity to some extent يعني إلى حد ما هم بيوصلوا الكهرباء example لو أنا عندي acetic acid in water 
it ionized partially so the arrow is forward and backward to be CH3COO negative and H positive this is aqueous aqueous and aqueous so if I start with 10 moles of acetic acid I have one mole only of acetate and one mole of H positive so only one mole ionized while about nine moles are not ionized so when I told you uh, ionic equilibrium sure it appears in the weak electrolytes because there is forward and backward here completely ionized no equilibrium at all here a weak electrolyte has ionic equilibrium between the weak electrolyte and its ions so what's meant by ionic equilibrium يبقى ايه هو الionic equilibrium نشوف كده مع بعض ال definition يبقى therefore عنوان حلقتنا ionic equilibrium هيبقى it is equilibrium equilibrium that arises between weak electrolyte and its ions لان هو ده اللي عنده forward و backward فعشان كده فيه هيحصل equilibrium okay طيب بشويش كده عندنا experiment 2 يبقى عندي تلاتة experiment في الدرس ده الاول experiment 2 differentiate between electrolyte and non electrolyte هفرق بين الالكترولايت والنون الكترولايت ازاي حضرتك ببساطة هيبقى we have two containers battery lamp and battery and lamp here if I put here HCl in benzene it's an organic solvent what happened to the lamp the lamp does not light on why because HCl in benzene does not ionize it must ionize وبالتالي لو رجعت الورقة بتاعتي هقدر اكتشف ان ال HCl in benzene non electrolyte واللي زيه pure acetic acid كل دول non electrolytes يعني do not conduct electricity واللامب light does not light طب if I exchange the lamp light and use HCl aqueous solution or acetic acid aqueous solution. يبقى هن repeat the experiment تاني ونحط مع بعض هذه الباتري وهذه اللامب ونحط هنا acetic acid aqueous or HCl aqueous what you will observe you will observe that the lamp will light on the number hot now yani we don't care the kind of number strong or weak and women had light on the man a in the dual electrolyte yep an electrolyte ionized and the conduct electricity the owl experiment on dinner Experiment number two, and I want to differentiate between to differentiate between strong electrolyte and weak electrolyte. إحنا عايزين نفرق ما بين the strong electrolyte and the weak electrolyte. 
هنعمل ايه نفس الكونتينر بس ريبيتد مرتين زي الاكسبيرمنت اللي فاتت بالظبط وادي اللامب وهنا برضو باتري وهنا برضو باتري ولام هنا هحط مثلا اسيتيك اسيد ايكويس وهنا HCl aqueous what do we observe طبعا انا هاجي عند اللمبة واعمل اضاءة حواليها بشكل مختلف عشان تبان في السلايد هنا هتديني weak light اهو والناحية التانية هتديني strong light so what do we conclude from this انه ال HCl is a strong electrolyte الأسيتيك أسيد إز ويك إلكترولايت. واي؟ بيكوز أي سيد بيفور إن السترونج إلكترولايت أينايز كومبليتلي. فلو عندي 10 مولز منه هيتفك ال 10 بوزيتيف و 10 نيجاتيف. يبقى النمبر أوف فري أينز ذات كوندكت إلكتريسيتي هير إز أباوت 20 أينز. لكن في حالة الويك إلكترولايت أينايز بارشلي أند أونلي 1 مول أوف أينز أينايز أو 1 مول أوف أن أينايز موليكيل تشينج إنتو أينز. So I have one positive and one negative. Only two ions conduct electricity. So it the, its electric conductivity uh, is weak. So this is the weak electrolyte. يبقى أنا كده فرقت ما بين ال strong electrolyte وال weak electrolyte. وعرفت يعني إيه ionization. وبالتالي أنا عندي نوعين من الionization. هي الionization معناها إن ال unionized molecule change into ions اهي unionized unionized molecules unionized molecules change into ions change into ions وبالتالي انا عندي I have two types of ionization يا اما complete ionization or partial ionization complete ionization means all the unionized molecule change into ions in which in which all unionized molecules change into Ions. While in partial ionization, a little in which a little part of unionized molecules, a little part of unionized molecules change into ions جزء صغير جدا من ال unionized هو اللي بيتحول الى ions طبعا عندي example لسه قايلينه اللي هو ال HCl وهنا example عندي اللي هو ال acetic acid اهو اللي بيتفك منه small percentage اهو و reversible arrow يديني أسيتيك أسيتيت أيون و H بوزيتيف أيون أهو ده الإكزامبلز بتاعتي لده أو ده طيب فاضل إحنا قلنا عندنا 3 إكسبيرمنتس إن ذيس لسن طب إحنا قلنا لغاية دلوقتي 2 إكسبيرمنتس وات إز ذا ثيرد إكسبيرمنت ذا ثيرد إكسبيرمنت ديسكاس ذا إيفكت أوف دايليوشن أون سترونج إلكترولايت أند ويك إلكترولايت تعال نشوف الموضوع ده هيحصل ازاي يبقى experiment to show experiment to show effect of dilution on strong and weak electrolyte Simply 
we get two containers each contain one molar of hydrochloric acid and the other contain one molar of acetic acid we know that in the HCl is strong electrolyte while acetic acid is a weak electrolyte type with equal amounts connected to battery and lamp. We said before that the lamp light in case of strong electrolyte la uh, light strongly while in the weak one light يعني little amount of it light هنا strong light وهنا weak light طيب if I add water to both to dilute them لكام أخلي one molar دي 0.1 molar وهنا برضو 0.1 molar and after a while 0.01 molar 0.01 molar and so on I make dilution uh, every time and notice what happened to the lamp light here the lamp light does not change no change in lamp light here no change in lamp light in lamp light okay here the lamp light increase on dilution مع التخفيف الإضاءة بتزيد وبناء عليه ال dilution effect on weak electrolyte not strong electrolyte طب why the lamp light increase on dilution because on adding water, more ions are produced. So more ions conduct electricity. So ionization increase. So electric conductivity increase. The scientist who explained this relation called Osterwald. He made for us Osterwald's law. Osterwald's law. We all a Osterwald's law. Oh. Osterwald's. low for dilution he said at constant temperature degree of ionization increases on dilution the degree of ionization will add بنديها سيمبل اسمه ألفا والدايليوشن اللي هو concentration according to أستفاد لو يبقى الألفا is inversely proportional to concentration Yani as the concentration decrease means dilution, the degree of ionization increase. التفكيك بيزيد. طيب. Let's understand why this happened and how. Okay. The question is why degree of ionization increases on dilution and how. طيب. أولا أستفاد لو applied only on weak monoprotic acid what is meant by يعني إيه كلمة weak monoprotic acid هنكتب كده it is applied only on weak monoprotic acid Acid. Weak monoprotic acid دول شرطين إنه يكون weak ويكون monoprotic يعني إيه بقى monoprotic؟ يعني has one H positive زي HCN hydrocyanic acid في H positive واحدة وهو weak يعني ionized partially طيب عايزين نشوف إيه إزاي؟ إحنا عندنا سؤالين ما جاوبناش عليهم why uh, on at constant temperature degree of ionization 
increases on dilution ده سؤال and how بصوا بقى معايا هنعمل زي mathematical derivation او اشتقاق رياضي للقصة بشويش احنا هندي الرمز H A ده weak monoprotic acid ده weak mono او mono protic acid انا هاخد منه one mole لو قلنا ان اللي بيتفك منه الفا مول اتش بوزيتيف واكيد الفا مول اي نيجاتيف في الحاله دي عدد المولز اللي بتتفك قد بعض في البوزيتيف وفي النيجاتيف عشان كده احنا اخترناه ويك مونو بروتيك طيب سبوز ذا فوليوم ذات كونتينز ذا اسيد از فوليوم في سو اتس كونسنتريشن الفا ديفايدد في فور ذا اين اند ذا كونسنتريشن اوف ذا اسيد از 1 over V يعني this is the concentration of the acid CA now one mole comes out of it alpha mole ionized so how many moles unionized 1 minus alpha دول مالهم دول ال unionized هكتب عليهم اهم دول unionized unionized No ionization take place to them. طيب. By applying law of mass action, Kc equal the product of multiplication of the concentration of the product and the concentration of the reactants. Since we talk about a weak acid, so Kc will equal to Ka. يبقى ده الايونيك اكوليبريوم فور اسيد او ويك اسيد ال H بوزيتيف اللي هي الفا ديفايدد في تايم الفا ديفايدد في اوفر 1 ماينس الفا ديفايدد في ماثيماتيكالي اي كان ريموف ذيس في ويز ذيس سو وات از ليفت الفا سكوير اوفر في تايم 1 ماينس الفا طيب since in the alpha is very small d very small so 1 minus alpha nearly equal 1 ده معناه ان ال 1 minus alpha almost equal 1 طب يبقى احنا كده وصلنا لايه وصلنا الى انه يبقى there fall ال K A equal alpha square over V يعني equal alpha square time one over V إحنا لسه قايلين في السلايد اللي قبلها على طول إن one over alpha هي C A concentration of acid مش ده اللي إحنا لسه قايلينه concentration of acid يعني أنا لو شلت دي يبقى ال K A equal alpha square dot ca ده أستفيد له مس رشا حضرتك ما ردتيش على سؤالين حضرتك قلتي on اللي هو أستفيد له at constant temperature degree of ionization increases on dilution ليه لما الألفا تزيد ال ca لازم تقل to keep ka constant ازاي يعني مش فاهم أفهمك لو نفترض ان انا عندي ال K A ب 10 equal 1 times 10 1 دي الالفا و 10 دي C A عشان الالفا تزيد تبقى 2 لازم ال 10 تقل تبقى 5 عشان تفضل الانسر كام 10 يبقى لما دي زادت دي قلت يبقى الاجابة to keep ال K A constant كانت اجابة منطقية ل Ostevald's law انا كده ممكن اخد ايه من Ostevald's law إن الألفا سكوير بتساوي كي أي أوفر سي أي طب ده معناه إن الألفا بتساوي روت كي أي أوفر سي أي ما تنساش إن الألفا هي الديجري أوف أيونايزيشن والكي أي الإكوليبريوم كونستانت هنا دي الديجري أوف أيونايزيشن 
ودي الايكوليبريوم كونستانت ودي concentration of acid اهي concentration of acid كده بقى عندنا احتمال مسائل يلا نشوف المسائل اللي ممكن تجيلنا هنا بصوا كده معايا مسألة لطيفة قوي بتقول ايه المطلوب calculate degree of ionization of HCN 0.1 molar if its Ka equal 1.8 times 10 power negative 10 طيب نبدأ كده أولا وإحنا بنقرأ المسألة بالنسبة لنا ده CA وده ال KA اهو الاكوليبريوم كونستانت طب ما انا عندي قانون بيقول ان الالفا بتساوي روت KA over CA يعني روت 1.8 times 10 power negative 10 over 0.1 وزي ما الانسر تطلع تبقى دي الدجري اوف ايونيزيشن وطبعا ملهاش يونت دي الدجري اوف ايونيزيشن طيب خلي بالك ان الالفا ساعات بيديها لك بيرسنت الالفا بيرسنت ديفايدد 100 ده بيساوي الالفا لو عملت لكم بيها ماجيك تريانجل الفا بيرسنت ديفايدد 100 ايكوال الالفا وبالتالي انت في القانون بتاعك اللي هو بيقول ال كي اي تساوي الفا سكوير سي اي نفترض انه مديك الالفا والسي اي مديها لك في صورة بيرسنت قايل ان دي مثلا 3% بيرسنت if alpha percent equal 3% percent. انا ممكن احل المسألة بطريقتين يا اما اعمل 3 over 100 وبعدين power 2 واضربها والconcentration وليكن 0.1 مولر فانا بكده بجيب ال كي اي بتساوي كام دي طريقة في طريقة تانية وطبعا ولادي بتوع علم الرياضة عارفينها ان انا ممكن اعمل ايه انا ممكن اقول له اور اهو ال كي اي بتساوي الفا سكوير سي اي يعني بتساوي 3% اكتبها على الكالكليتر 3% واعمل لها سكويرنج تايم 0.1 والاثنين هيطلعوا لي نفس النتيجة اوكي فتخلي بالك من الموضوع ده كويس قوي يبقى الاجابتين واحد في هذه الحالة طيب احنا كده عرفنا علاقة ال degree of ionization وال concentration ايه العلاقة بينهم ان as the concentration as the concentration decrease alpha increase so they are inversely Proportion. العلاقة بينهم inversely proportional طيب احنا عايزين نجيب علاقة الهيدروجين ion concentration بال concentration of the acid وال Ka انا بقى عايزك تركز معايا من اول هنا انا لما اكون بتكلم على acetic acid وقلنا ان ال concentration بتاعه Ca واجا فكو سوري <تصفيق> افكو الاقي اسيتيت و اتش بوزيتيف ايكويس و ايكويس وهنا ايكويس طب احنا فكيناه في ايه تعالوا بقى نشوف بصوا حبايبي انا عندي الاسيتيك اسيد عشان يتفك بالطريقه دي قلنا لازم نعمل له ديزولفينج في ووتر طيب الووتر ليكويد وده ايكويس فكيناه السهم رايح وجاي اداني الاسيتات زي ما هو بس جيت ادور على الاتش بوزيتيف لقيتها تحولت الى اتش 3 او بوزيتيف ايه اللي حصل اللي حصل انه الاتش بوزيتيف عندها فيكنت اوربيتال واحنا خدنا الكلام ده في تانية ثانوي بينما 
عندها vacant orbital orbital فاضي ما فيهوش electrons بينما الووتر عندها oxygen atom فيها two lone pairs of electrons ال two lone pairs دول واحد منهم هيروح يعمل coordinate bond مع ال vacant orbital يكونوا لي هيدرونيوم ايون يبقى لما يسالني on dissolving acid in water no H positive is found هقول له because the H positive bond to the water through coordinate bond forming hydronium ion طيب ده ينقلنا الى احنا كنا عايزين نجيب relation ما بين ال Ka وال Ca وال hydronium ion concentration هنرجع تاني بناء على الاكويشن دي احنا عايزين نجيب بس ال Kc بص معايا كده لو حبينا نجيب ال Kc او يعني ال Ka خلاص احنا بقينا عارفين هتساوي خلي بالك الهيدرونيوم ايكويس الكونسنتريشن بتاع الهيدرونيوم في الكونسنتريشن بتاع الاسيتات ديفايدد الكونسنتريشن بتاع الاسيد طب ليه ما كتبتيش يا مس رشا الووتر سمع حد من ولادي بيرد عليه وبيقول له عشان دي ليكويد الليكويد ما بنظهروش وخلي بالك ان الكونسنتريشن بتاع الهيدرونيوم والاسيد والاسيتات دايما ايكوال لان لو بيتفك واحد من ده بيتفك واحد من ده يعني انا اقدر اكتب الكي اي بطريقه تانية ايه الطريقه التانية ان اقول له ان الكي اي بتساوي الهيدرونيوم ايون كونسنتريشن باور 2 اوفر السي اي اللي هي الاسيتيك اسيد كونسنتريشن لو انا حبيت اعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى انا كده عرفت ان الهيدرونيوم ايون كونسنتريشن باور 2 بيساوي كي اي في سي اي يبقى لو خدت روت اوف بوث سايدز يبقى الهيدرونيوم سكوير روت فور بوث سايد يبقى الهيدرونيوم ايون كونسنتريشن بيساوي روت كي اي في سي اي ما تنساش بقى حاجه ريمبر ان بي ناخد بالنا ان الالفا بتساوي روت كي اي اوفر سي اي القانونين شبه بعض الفرق واحد من الملتبلاي واحد بال ديفايدد ده قانون الهيدرونيوم ايون وده قانون الالفا طيب انا لو جالي سؤال على دي يجي يقول لي مثلا كالكيليت الهيدرونيوم ايون كونسنتريشن ان اسيتيك اسيد اهو اكزامبل كالكيليت الهيدرونيوم ايون كونسنتريشن ان هيدروسيانيك اسيد 0.1 مولر اتس كي اي ايكوال 1.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 هقول له الهيدرونيوم ايون كونسنتريشن بيساوي روت كي اي في سي اي يعني مجرد ان اضرب الرقمين في بعض عشان كده السؤال ده مشكلته بسيطه واحد بالملتبلاي والتاني بالديفايد ديفايد 0.1 طيب لو قال لي احسبي لي الالفا روت كي اي اوفر سي اي يعني روت 1.8 تايمز 10 باور نيجاتيف 10 ديفايد 0.1 الطريقتين قصادي ده او ده عايزه اقول حاجه احنا ممكن نستنتجها من القانونين يجوز استنتاجها من القانونين ان بي ناخد بالنا انا عندي الكي بي الكي اي تساوي الفا سكوير سي اي صح كده وعندنا برضو الكي اي بيساوي الهيدرونيوم ايون كونسنتريشن باور 2 على سي اي صح لو سميت دي اكويجن 1 وسميت دي اكويجن 2 اقدر اقول ان 1 بيساوي 2 يعني الفا سكوير سي اي بيساوي الهيدرونيوم ايون باور 2 اوفر سي اي لو عملت كروس مالتيبليكيشن يبقى ذير 4 
هيدرونيوم ايون باور 2 بيساوي الفا سكوير سي اي سكوير لو خدت سكوير روت 4 هول ايكويجن الاقي ان يبقى ذير 4 الفا الفا في سي اي بيساوي الهيدرونيوم ايون كونسنتريشن وما تنساش ان هو كان من شويه روت كي اي في سي اي دول قانونين للهيدرونيوم ايون حضرتك اي منهم بتستخدمه حسب الجيفن في المساله اوكي طب كويس قوي افتكر يعني وانا طالب كده وبذاكر ان انا خدت كي سي خدت كي بي البارشال بريشر خدت كي اي ولسه هاخد دلوقتي كي بي كي بي الفا سكوير سي بي وعندنا كي بي بيساوي الهيدروكسيد ايون باور 2 اوفر سي بي يبقى انا عندي كي بي ليها قانونين زي ما كانت الكي اي بتساوي الفا سكوير سي اي وزي ما كانت الكي اي بالهيدرونيوم ايون باور 2 اوفر سي اي كل اللي عملته ان غيرت حرف الاي اسيد ببي بيز يبقى انا ظهر عندي حاجه رابعه اسمها ايونيك ايكوليبريوم فور بيزز او ويك بيزز دي بتظهر امتى لما يكون عندي الامونيا دوبتها في ميه سهم رايح وجاي هيدوني امونيوم ايون وهيدروكسيد ايون يبقى هنا كي بي هتساوي الكونسنتريشن اوف او اتش باور 2 اوفر السي بي اللي هو الكونسنتريشن اوف ذا بيز اللي هو الامونيا ده طبعا الميه ما بقسمش عليها لانها ليكويد اي سؤال ظبطت كده بقى عند حضرتك كل الكيس دي كي سي كي بي كي اي كي بي وبنفس افكار المسائل طيب ده يوصلنا الى كي جديده بنتكلم عليها لاول مره اسمها الايونيك برودكت فوتر ايونيك برودكت اوف فوتر ويا ريت زمايلي في الكنترول روم يقولولي مثلا انا قدامي قد ايه عشان اظبط الوقت بتاعي هو رمزه كي دبليو كده عندي عايزه اجيب حاجه جديده اسمها كي دبليو ايه كي دبليو دي ببساطه شديده الووتر هي ويك الكترولايت صح يعني ليكويد يعني لو فككتها في ميه ليكويد تاني زيها هتديني H3O positive plus OH negative جميل لما اجي احسب لها KC زي ما احنا متعودين باللوق في ماس اكشن يبقى انا عندي هعمل ايه هضرب الهيدرونيوم ايون كونسنتريشن في OH divided ال1 تايم 1 اللي هي الووتر قلنا الووتر ما بتتكتبش وبنكتب مكانها 1 عشان كي سي اكراما لانها ووتر هتبقى كي دبليو بتساوي الهيدرونيوم ايون كونسنتريشن في الاو اتش ايون كونسنتريشن فوجئنا انها بكونستانت نمبر 10 باور نيجاتيف 14 سو واتس ذا ايونيك برودكت فوتر انا ممكن من المنظر ده اطلع ديفينيشن ازاي اقول له it is انا بتكلم على الايونيك product of water it is product of multiplication of concentration of هيدروجين ايون طبعا ده ممكن للسمبليفاينج بدل ده يبقى هيدروجين اند هيدروكسيد ايون 
equal to a constant number 10 power negative 14. That definition بتاع ionic product of water. أنا بقى عايزة تحط قدام عينيك القانون ده لأني أنا محتاجة في الحل بتاعي. إحنا فاكرين أنتوا الحلقة اللي فاتت أفردنا حلقة بحالها للكي سي. إن شاء الله نخلص الشابتر وهنفرد حلقة للحل تماما. أنا كده بقى عندي ماجيك تريانجل بيقول إني لو عملت كونسنتريشن بتاع الـ H بوزيتيف تايمز الكونسنتريشن بتاع الـ OH نيجاتيف always constant number 10 power negative 14 since ان ال water is neutral بما ان المية is neutral يعني therefore the concentration of H equal the concentration of OH صح؟ وانا عارفة الاتنين قد بعض يعني the concentration of H باور uh, 2 هيساوي 10 باور نيجاتيف 14 يبقى كونسنتريشن اوف اتش بوزيتيف اللي هو كونسنتريشن اوف او اتش نيجاتيف بروت 10 باور نيجاتيف 14 تطلع الاجابه 10 باور نيجاتيف 7 مولر يبقى انا عرفت ان في الواتر الاثنين قد بعض طب هسال سؤال بقى لما انا بحط اسيد في ووتر انا بعمل اسيدك سولوشن يعني بزود الاتش بوزيتيف يبقى غصب عني لازم الاو اتش تنزل ليه بقى؟ لان انا عندي قانون بيقول ان الاتش بوزيتيف كونسنتريشن في الاو اتش نيجاتيف كونسنتريشن ب 10 باور نيجاتيف 14 فلو الاتش زادت لازم الاو اتش تقل عشان تفضل دي كونستانت وبناء عليه انا اقدر احسب الكونسنتريشن بتاع الاتش او الاو اتش ده في الاسيد وده في البيز عايزه اقول حاجه في الاسيد تركيز الاو اتش قليل بس موجود في البيز تركيز الاتش قليل بس موجود يعني مش مش هقدر اقول انه بصفر اقول انه موجود بس بلو كونسنتريشن طيب احنا بناء على القانون ده هعمل معاك شويه جزء ماث كده بشويش انا عارفه عشان ولادي في علم علوم مش بيحبوا الجزء ده في الماس لكن ان شاء الله في الكيمستري هتحبوه معانا انا عندي H positive times OH negative ب 10 power negative 14 بشويش لو عملت negative log for the whole equation للإكويجن كلها يبقى negative log H positive negative log OH negative negative log 10 power negative 14 خلي بالك ده بيساوي KW يعني أنا ممكن أقول negative log KW بص بقى بشويش أولا على الكالكليتر أنا هضرب ده هيطلع إجابته 14 دي أول حاجة ثانيا انا هريموف النيجاتيف لوج واساويها بحرف البي اللي هو الاكسبوننشال او الباور يبقى بي كي دبليو ايكوال بي اتش بلس هنا النيجاتيف لوج خلت الايكويشن بدل ما هي ملتبلاي بلس يعني الدوت دي اتقلبت دي هي بلس اصلا يعني كان في الاصل دي بلس وغنطوطه الدوت هنا كانت ملتبلاي اتقلبت لبلس في النيجاتيف لوج بي او اتش بيساوي 14 طلع عندي لغايه كده كام قانون القانون الثاني اهو يبقى ده القانون الاولاني ده القانون الثاني لو حضرتك سويت اللي انت عملته هنا انت قلت ان البي هي النيجاتيف لوج يعني البي اتش هي دي والبي او اتش هي دي ازاي انا مش فاهم يا مسز رشا حالا هفهم حضرتك بطريقه ابسط وسريعه كده معناه ان انا عندي قانون ثالث بيقول البي اتش بنيجاتيف لوج اتش بوزيتيف ايون كونسنتريشن يعني لو انت عندك تركيز الاتش بوزيتيف تقدر تجيب البي اتش 
دي كده القانون رقم تلاتة القانون رقم أربعة ال POH بنيجاتيف لوج ال OH خلاص الانفرس بقى بتاع القانون ده يعني افترض انا معايا ال PH وعايزة ال H يبقى ال H بوزيتيف ايون بيساوي 10 باور نيجاتيف PH وال OH نيجاتيف ايون ب 10 باور نيجاتيف POH وما تنسوش القانونين الاولانيين اللي هما ان ال H كونسنتريشن في ال OH ب 10 باور نيجاتيف 14 والقانون الثاني اللي هو PH بلس POH ب 14 دي ورقه القوانين نبدا نحل احنا بالنسبه لنا كان الشابتر خلص أنا هحل سريعا عشان وقت الحلقة هحل معاك على القوانين دي بسرعة ازاي هعمل تيبل كبيرة تلملي القوانين كلها بسرعة عشان وقت الحلقة عندي اهو التيبل بتشمل الاتي اولا الاتش بوزيتيف ايون كونسنتريشن ثانيا الاو اتش نيجاتيف ايون كونسنتريشن ثالثا ال PH رابعا ال POH خامسا ال type of solution نوع السولوشن خلاص اللي حاصل انه انا عندي قبل ما اعمل دي انا عندي ال PH تعرفها هي سكيل رينج ده تعريف ال PH من 0 ل 14 passing by 7 لو ال PH less than 7 يبقى ده acid لو ال pH more than 7 ده بيز لو ال pH equal 7 ده نيوترال ده يفهمني ايه ولادي يفهمني اني لو حبيت ارسم ريليشن ما بين ال H concentration وال OH concentration دول inversely proportion لو حبيت ارسم ريليشن ما بين ال H concentration وال pH عشان بدخل قانون نيجاتيف لوج يبقى كل ما الاتش كانت هاي النيجاتيف لوج بتاعها هيكون سمول يبقى انفرسل طب لو الريليشن ما بين الاو اتش والبي او اتش برضو انفرسل طيب لو الريليشن ما بين البي اتش والبي او اتش هتبقى انفرسل بستريت لاين لان العلاقه بينهم بلس طيب لو الريليشن ما بين ال PH وال OH بص كده معايا الريليشن ما بين ال PH وال H ال POH اسفه وال H الاقيها دايركت طيب لو الريليشن ما بين ال OH وال PH هلاقيها برضه دايركت انا كده جمعت لك كل العلاقات وقلت لك تعريف ال pH طيب خلينا نجاوب السؤال يلا هنفترض ان انا مدياك الكونسنتريشن بتاع الهيدروجين 10 باور نيجاتيف 2 ومدياك الكونسنتريشن بتاع ال OH 10 باور نيجاتيف 4 ومدياك ال pH 6 ومدياك ال pOH 3 uh, و 7 مرة تعال نجاوب بقى التيبل ده نكمبليت التيبل دي مع بعض اولا ال 10 باور نيجاتيف 2 ده الاتش انا عندي ريليشن بتقول ان انا الماجيك ترينجل بيقول اني لو قسمت 10 باور نيجاتيف 14 بص كده معايا على 10 باور نيجاتيف 2 اللي هي بتاعت الاتش هيديني الاو اتش يبقى نرجع لورقتنا الحلوه اهي في السلايد بتاعتنا الجميله هلاقي لو قسمت 10 باور نيجاتيف 14 على 10 باور نيجاتيف 2 تطلع دي 10 باور نيجاتيف 12 طيب بنفس المنطق لو انا قسمت 10 باور نيجاتيف 14 على 10 باور نيجاتيف 4 يديني الكونسنتريشن بتاع الاتش لو رجعنا للسلايد بتاعتنا اهي يطلع ده 10 
10 باور نيجاتيف 10 طيب انا معايا البي اتش انا علمتك قانون زمايلنا بتوع الماث قالوا لنا ان احنا عملناه صح اللي هو ايه الكونسنتريشن بتاع الاتش بيساوي 10 باور نيجاتيف البي اتش فانا معايا البي اتش اهي ب 6 يبقى الاتش ب 10 باور نيجاتيف 6 لو عملت 10 باور نيجاتيف 14 على دي هتطلع 10 باور نيجاتيف 8 البي او اتش ب 10 باور عشان اجيب الاو اتش ب 10 باور نيجاتيف البي او اتش يبقى دي ب 10 باور نيجاتيف 3 تبقى دي ب 10 باور نيجاتيف 11 دي 10 باور نيجاتيف 7 تبقى دي 10 باور نيجاتيف 7 كملت العمودين ال بي اتش نيجاتيف لوج ال اتش لو على الكالكليتر عملت نيجاتيف لوج 10 باور نيجاتيف 2 تطلع 2 10 باور نيجاتيف لوج 10 باور نيجاتيف 12 تطلع 12 او كنت ممكن اقول ان ال بي اتش بلس ال بي او اتش 14 ف 14 ماينس 2 يدوني 12 زي ما هنا 14 ماينس 6 8 14 ماينس 3 11 14 ماينس 7 7 هنا لو عملت نيجاتيف لوج 10 باور نيجاتيف 4 هتطلع الاجابه 4 وهنا الاجابه 10 اللي بيقرر انه ابص لده البي اتش ب 2 يعني ليس ذان 7 يبقى اسد مور ذان 7 يبقى بيز ليس ذان 7 اسد مور ذان 7 بيز 7 نيوترال لاحظ ان في السكيل اللي انا كنت رسمه بسرعه السكيل اللي انا كنت رسمه مع انا عارفه ان زمايلي في كنترول ضايقين مني ثانيه والله لا انا عارفه ان انتوا كلنا في مركب واحد 7 آه قلنا هنا انا بوصل لسترونج اسيد يعني كل ما كانت البي اتش صغيره ده البي اتش سكيل هنا ار اورب 7 ويك اسيد هنا بقرب 7 من ناحيه البيز ويك بيز لان هنا المنطقه دي اللي هي ليس ذان 7 ودي اللي مور ذان 7 هنا ويك بيز وهنا سترونج بيز ف 6 يعتبر اسيد والزيرو اسيد بس ال 6 ويك اسيد والزيرو سترونج اسيد الحقيقه انا كان يعني عندي افكار ثانيه بس احنا قلنا ان احنا هنفرد حلقه للمسائل دي عشان ابقى مغطيه الشابتر وانت حاسس ان هو كومبليتد ومفيش حاجه ناقصه فيه يعني اي هوب سو ان حلقه النهارده تكونوا فهمتوا الجزء بتاع البي اتش والبي او اتش ونبدا نحل عليه مسائل ويا ريت لو تتصلوا بيا وتقولوا لي اسئلتكم عليها نحلها سوا شكرا بجد للكنترول روم تعبتكم معايا ثانك يو دير ستودنتس فور بينج وذ اس اي ويت فور يو ان شاء الله فور ذا نيكست سيشن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته